हेलो फ्रेंड्स एंड आई एम समय के गुण आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेटी क्लास पर इंग्लिश बुक मैनिगोल के चैप्टर एग्जाम डबल हम लोग इस चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर को ही नहीं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसमें या तो यहां पर डिस्कशन रहता है या तो मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्री एक्स्ट्रा बात बताता हूं तो फिर इसमें पहले क्या लिखा है इसे पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा इस चैप्टर के भी बारे में विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव विजिटेड कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस है जो कि आप विजिट किए हैं हाउ डिड यू गो देयर एंड रिटर्न आप कैसे वहां गए और रिटर्न मतलब कैसे लौटे उसके बाद हाव यू ट्रेवल्ड बाई डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट मतलब अलग अलग तरीके के गाड़ियों अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट जैसे से पेरोप्लेन इन सबको ट्रांसपोर्ट है तो आप इन अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट से मतलब ट्रेवल किए थे इस तरह मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेट यू वुड लाइक टू यूज उसमें से कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का मोड था जो कि आप यूज करना पसंद करिएगा उसके अलावा यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा छोटा सा एकदम मिस्टर विलेज फॉक लेज अट विद समेंड्स टू गो अराउंड वर्ल्ड इन एटी डेज मिस्टर फलेज फॉक नाम के एक आदमी है जो कि मतलब अपने दोस्तों के साथ सर्च लगाते हैं कि वो एटी डेज में पूरी दुनिया में घूम लेंगे दिस इज अ स्टोरी हाउ ही ट्रेवल विथ इज कॉम्पेनियन पेशे पर और ये कहानी है कैसे वो अपने कॉम्पेनियन पैसे पैटॉट के साथ घूमे थे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके बारे में जो मुझे एक्स्ट्रा चीज बतानी थी वो ये है कि इसकी एक नॉवेल भी है और जैसे लास्ट वीडियो में अगर इसके राइटर का नाम इसमें मतलब लास्ट नॉवेल लास्ट चैप्टर की तरह अगर इसमें इसमें भी नहीं हुआ तो फिर ये ना एक्चुअली बुक में ये नहीं है क्योंकि मेरे पास न्यू एडिशन है बुक का उसमें ये चैप्टर नहीं है तो फिर मैं राइटर तो आप लोग को नहीं बता पाऊंगा That evening, they were on a train from San Francisco to New York. उस दिन वो लोग जो थे वो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक के लिए थे और मैंने आपको बताया था शायद ये मतलब इस तरीके से है मतलब आप लोग को बहुत पहले रॉबिसन क्रूजो के समय बताया था ना ये कैसा होता है आई आई कर कर कहानी का तरीका होता है फॉर्मेट और ये कैसे होता है ही तो शायद ही वाले हैं अभी जहां तक लग रहा है विच वॉज थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी सिक्स माइल्स अवे उस इवनिंग उन लोगों को सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जहां था जो कि सात दिन का मतलब टाइम लगता सेवन डेज ट्रेन टेक दैम फ्रॉम पैसिफिक टू अटलांटिक ओशियन सैन फ्रांसिस्को के नीचे पैसिफिक है और न्यूयॉर्क के नीचे अटलांटिक है तो ये लोग एक ओशियन को भी पार कर देंगे This train, the train is steamed through California at full speed. जो ट्रेन है वो फुल स्पीड एकदम पूरी स्पीड के साथ कैलिफोर्निया से वो स्टार्ट क्रॉस स्टेप माउंटेन स्लोप बड़े बड़े माउंटेन स्लोप उसने पार किए डीप कैनियंस कैनियंस की पार्किंग हेयर रेजिंग कर मूविंग थ्रू अ फ्यू टर्न एंड ब्रिज कई टनेला ब्रिजेस से भी हेयर रेजिंग एकदम मतलब हेयर रेजिंग मतलब एकदम बालों की जब मुरे जुरे एकदम कर्व वाले ब्रिज वगैरह से भी उगा है सडनली द ट्रेन स्लो डाउन एज अर्ड ऑफ बफलोज चार्ज अक्रॉस द रेलवे ट्रैक जो ट्रेन था वो रुक गया क्योंकि कुछ बफेलोज कुछ भैंसों की झुंड थी जो कि वहां से जा रही थी लाइन लगा कर थी अपना जा रही थी सामने ट्रैक से ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल द प्रोसेसन पास लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर ट्रेन को अब स्टॉप ही होना पड़ेगा क्योंकि एक्सीडेंट तो कर नहीं सकते एकदम ब्राउन रिवर की तरह एकदम ग्रेट बड़े से ब्राउन रिवर की तरह वो पूरा प्रोसेसन हुआ द हर टूक बहुत बड़ा हर था इसीलिए द हर टूक अ फुल थ्री आवर्स क्रॉस द ट्रैक पूरे पूरे तीन घंटे लगे Night had fallen by this time, and train could train could move. 
ट्रेन को मूव अवेन अभी तक रात हो गई थी और ट्रेन अब चल सकती थी ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन जो ट्रेन थी वो स्टीप मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के लिए स्टार्ट हुई दिस वाज मोस्ट दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विथ इट्स वाइंडिंग रोड्स मतलब जो पहाड़ था वो ऐसे होता है और इसी पर ऐसे 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 कर कर उन्हें पार करना था बहुत हार्ड था वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था द पास द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी उन्होंने अपना हाइएस्ट पॉइंट जो था उसको पास किया सेवन फाइव टू फोर फीट एव ऑफ द सी लेवल सेवन फीट सी लेवल से ऊपर याद रखिए इस डिजिट को सेवन पूछ सकता है और फाइनल भी आ रहा है मार्च में इन अ फ्यू आवर्स दे वुड बी आउट ऑफ द रॉकी माउंटेन्स अभी कुछ ही घंटों में उस रॉन रॉकी माउंटेन्स से वो मतलब निकल जाएंगे आफ्टर द पैसेंजर है टेकन दिया ब्रेकफास्ट ट्रेन गिव अल विस्टल एंड ब्रेक विथ अ जर्क एंड कैम टू अ हॉल अभी वो पैसेंजर ने अपना ब्रेकफास्ट किया कि ट्रेन एक बहुत एक श्रल विस्टल दी आवाज दी और रुक गई वहीं पर ब्रेक द जर्क एकदम अचानक से रुक गई कैम टू हॉल्ट एकदम अचानक से पैसे पैरट आउट जो उनका कंपेनियन था दोस्त तो फ्रेंच पैसेंजर वो फ्रेंच था वेन टू सी वाट द मेटर वाज बाहर देखने गया कि मेटर क्या था देर वॉज नथिंग टू बी सीन कुछ देखने को था ही नहीं द ट्रेन हैज हॉल्टेड इन द मिडल ऑफ नो वेयर ट्रेन मतलब किसी जगह के बीच में नहीं रुका देर वाज नो स्टेशन इन साइड ना ही कोई स्टेशन था स्टेशन होता तो रुकता ट्रेन लेकिन स्टेशन भी नहीं था ही हर्ड सिग्नल मैन से उसने सिग्नल मैन सिग्नल मैन को कहते हुए सुना द ट्रेन कांड गो ऑन ट्रेन आगे नहीं जा सकता द ब्रिज नियर मेडिसिन बो वॉन्ट सपोर्ट द वेट मेडिसिन बो वो नदी का नाम है उसके ऊपर का जो मतलब ब्रिज है वो वेट वजन को नहीं सपोर्ट करेगा इट वॉज अ सस्पेंशन ब्रिज सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन ब्रिज मतलब जो लकड़ियों का बना होता है जैसे इस तरीके से यहाँ पर भी जो ऐसे बना होता है वायर वगैरह से ऐसे कनेक्टेड है सस्पेंशन और सस्पेंशन ब्रिज थे केबल्स के कुछ केबल्स तो थे वो टूटे हुए थे ट्राई ड्राइवर ऑफ द ट्रेन से ट्रेन के ड्राइवर ने कहा पर हैव स्टे इज चांस ऑफ गेटिंग अक्रॉस द ब्रिज बाई लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट ऑफ मैक्सिमम एट मैक्सिमम स्पीड ड्राइवर ने कहा कि शायद कोई चांस है कि हम इससे एकदम तेज स्पीड चले जाए ब्रिज के ऊपर से तो हो जाए और अब और सब कोई चल जाओ से द कंडक्टर कंडक्टर ने कहा द पैसेंजर्स गॉड ऑन द ट्रेन एंड ड्राइवर रिवर्स द ट्रेन फॉर नियरली अ माइल और सब बैठ कर उस पर और जो मसाई पैसेंजर बैठ गए और जो ड्राइवर था उसने पीछे की ओर उसे नियरली एक माइल तक ले गया देन ही गेव अनदर विस्टल फिर उसने दूसरा विस्टल दिया द ट्रेन बिगेन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वॉज फ्रैंकनिंग फिर ट्रेन इतने तेजी से आगे बढ़ने की एकदम डरने वाली एक्सपीरियंस आ गई The passengers had a feeling that the train was not resting on the tracks, but it was flo- floating through air. Air. The passengers थे उनको ये feeling ही नहीं आ रही थी कि train bridge पर था उन्हें लग रहा था ऊपर से ही उड़ गई है. Floating through air. As the engine sat and train sputtered, they were over the bridge in a flash. ट्रेन आई सर मतलब शायद लास्ट में इसका मीनिंग होगा ट्रेन रुकी ट्रेन सडर दीवार ओवर मतलब एक फ्लैश में वो उससे ओवर उससे मतलब बाहर थे एज सोन एज दे पास ओवर द मेडिसिन रिवर मेडिसिन रिवर का नाम मेडिसिन वो भी था तो उसके ऊपर से जैसे गए द ब्रिज क्रैश डाउन इन टू द रेगिंग वाटर्स बिलो ब्रिज नीचे गिर गया द ट्रेन कंटिन्यू रिट कोर्स दैट इवनिंग विदाउट इंटरप्शन बिना इंटरप्शन के वो अपना कोर्स कंटिन्यू किया ट्रेन ने उस शाम कोई इंटरप्ट नहीं हुआ एज अ ट्रेन मूव फॉर वार द नेक्स्ट डे इट वॉज सडनली अटैक बाई हंड्रेड ऑफ सियॉक्स इंडियंस ट्राइब जैसे ट्रेन आगे बढ़ी उसे सियॉक्स इंडियंस एक ट्राइब होती है एक जनजाति है जो कि रेड इंडियंस की ही मतलब अंडर की है उसी के किंगडम मतलब उसी के अंदर की है ट्राइब सियॉक्स इंडियंस उससे वो दूसरे दिन अटैक मतलब हो गया 
Many of them appeared from all sides. और कई लोगों ने ट्रैक किया था और अलग अलग तरफ से लोग आके जम टॉन टू द मूविंग ट्रेन एंड पुल डेम सेल्फ अब द स्टेप्स वो सब हर तरफ से आ गए और उस पर मदद चढ़ने लगे दे वर आर्म विथ राइफल्स राइफल्स लिए थे सो मदर ट्रेवल्स ट्रेवलर्स हैव रिवॉल्वर्स कुछ ट्रेवलर्स के पास रिवॉल्वर्स था वो भी गन होता है पिस्टॉल होता है ये दे डिफेंडेड themselves bravely by answering with pistol shots. वो bravely एकदम मतलब कि ये पिस्टॉल के शॉट जो पिस्टॉल था उसी को एकदम ब्रेवली आंसर करते हुए द कंडक्टर क्राइड आउट द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप और वी आर लॉस्ट कंडक्टर रोने सा लगा एकदम चिल रहा है कि अब ट्रेन रुकना चाहिए वरना हम बस गए आई विल गो सेट पैसे पोर्ट आउट पैसे पोर्ट पैसे पार्ट आउट ने कहा कि मैं जाऊंगा ही ओपन द डोर एंड अनसीन बाई द रेड इंडियन स्लिप अंडर द रेसिंग ट्रेन and holding on the chains he slowly reached the engine then he separated the engine from the coaches he started to slow down and they started to slow down aur fir paise port ne kaha main jaunga aur dekhi chuki red indian tha to yahan bhi red indian likha usi ke andar ke ek janjati thi sioux indians nahi puchega to batana hai sioux indians red indians nahi bol lena jaakar uske andar ka tha wo yaad rakhna यूपेन दो उसने एक दरवाजा खोला रेडियंस से ने देखा नहीं उसको और से चुपचाप वो रेसिंग ट्रेन से स्लिप हो गया और चेंज को पकड़ कर वो सीधा इंजन पर पहुंच गया और फिर उसने इंजन को कोचे से सेपरेट कर दिया फिर वो सब धीरे धीरे होने लगा या ये स्लो राउंड का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा देह नियर द स्टेशन वे शोल्डर अट्रैक्टेड बाई द साउंड ऑफ सूट हर इट वास्ट ट्रेन और एक स्टेशन पर भी पहुंच गए जहां जो सोल्डर्स सोल्जर्स थे मतलब शॉर्ट के साउंड से जो थे हरी टॉर्च द ट्रेन और ट्रेन की ओर जाने लगे उन्हें अट्रैक्ट हो गए थे सोल्डर रेड इंडियंस ऑन बोर्ड सॉर दे मैन क्विकली जम्प टो बिफोर द ट्रेन ट्रेन स्टॉप इंटायरली और जो रेड इंडियंस थे भाग गए वहां से क्योंकि उन्होंने देखा कि सोल्जर्स थे वहां पर मतलब जो पैसे पॉट था उसने शायद इंजन को ही अलग कर दिया और ये मतलब कोचेस से एक्चुअली मुझे इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट है लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है इसे उसने सेपरेट कर दिया इंजन को और ये इंजन पहुँच गया स्टेशन पर और फिर वो हो गया मतलब सोल्जर्स ने देख लिया और फिर ये डर के भाग क्योंकि सोल्जर्स के पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार थे न इसीलिए राइटर यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से जूल्स वर्ने जूल्स वर्ने नाम के राइटर ने इसको लिखा है याद रखना ये नॉवेल है एक्चुअली और बाकी न्यू वर्ड्स हैं प्रोसेसन बॉडी और पर्सन और एनिमल्स वॉकिंग टूगेदर कैन यूस डीप नैर ओपनिंग यूजली विथ स्ट्रीम सपोर्टिंग ही फ्रॉम फॉलिंग कंडक्टर पर्सन पर्सन इन चार्ज ऑफ बस और ट्रेन कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर वन विच ड्राइव ऑफ रेड इंडियन टेक द ट्रेवल्स ट्रेवलर्स टू विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी थ्री वाई डिड ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम फोर हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क फाइव टेक द करेक्ट आंसर द ये सब कुछ क्वेश्चन भी हैं वन द फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप रहा बिकॉज ये सब रॉबर्ट स्टॉप द ट्रेन बी हर्ट ऑफ फिलोज पासिंग सी द ट्रैक्स फॉर बुक एंड सेकेंड क्वेश्चन है द ट्रेन फेल विथ अ क्रैश इन टू रिवर ए आफ्टर द ट्रेन हेड पास थ्रू बी द ट्रेन वॉज स्टिल ऑन द ब्रिज सी बिफोर द ट्रेन पास थ्रू द ब्रिज आप लोग इसके आंसर दीजिएगा जस्ट को थ्री एंड बाय